ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ভোট এগারো মার্চ স্বাগত জানিয়েছে ছাত্রলীগ সংসদের প্রগতিশীল ছাত্র সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের ঊনপঞ্চাশ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা হেরে যাওয়ার ভয়ে নির্বাচন বিমুখ বিএনপি বললেন কাদের এবং জাতীয় হজ ওমরা নীতিমালার খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সরকারি বেসরকারি দু ক্ষেত্রেই বাড়ল হজের খরচ সবাইকে স্বাগত এশিয়ান নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং আমি শারমিন জাহান মেরিন শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে পূর্ব নির্ধারিত এগারো মার্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত টাকসু নির্বাচন যেখানে ভোট কেন্দ্রগুলো থাকবে হলেই সোমবার সকালে ঘোষিত তফসিলে এমনটাই জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ঘোষণাকে ছাত্রলীগ স্বাগত জানালেও খানিকটা ভিন্ন মত প্রগতিশীল ছাত্র জোটের মেহেদি হাসানের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত উনিশশো নব্বইয়ের পর আবার নির্বাচিত নেতৃত্ব পেতে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী এগারো মার্চ অনুষ্ঠিত হবে উপমহাদেশের অন্যতম এ বিদ্যাপীঠের নেতৃত্ব নির্বাচন যেখানে কেন্দ্রীয় সংসদে পঁচিশটি পদে এবং হলগুলোতে তেরোটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ছাত্র সংগঠনগুলো মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই মঙ্গলবার নয়টা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ পাঁচই মার্চ দু বেলা বারোটায় এগারোই মার্চ দু হাজার উনিশ সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে তফসিল ঘোষণায় খুশি সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রত্যাশা থাকবে সকল ছাত্রছাত্রীদের সাধারণের পক্ষ থেকে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হোক আমরা এমন প্রার্থীকে চাই যে আমাদের সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে কাজ করবে ছাত্রদের সহাবস্থানের দিক দিয়ে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেই দিক থেকেও প্রত্যেকটা ছাত্র যেন তার জায়গা থেকে তার ইউনিভার্সিটির সেই যে অধিকারটুকু সেটুকু পায় তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানালেও ভোট সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে সংশয়ের কথা বলছে প্রগতিশীল ছাত্র জোট আমরা এই পর্যন্ত যে পরিবেশ দেখছি সেখানে একটি দলের সকল চাওয়া পাওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঢাকা মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা হেরে যাওয়ার ভয়ে ডাকসু সহ যে কোনো নির্বাচন নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিকেলে নির্বাচন ভবনে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ঊনপঞ্চাশ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা শেষে একথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী বলেন ত্যাগী সংগ্রামী এবং তৃণমূলে এগিয়ে আছেন যারা তাদেরকেই মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এর আগে সকালে সেতু ভবনে কর্ণফুলি টানেল নির্মাণ প্রকল্পে নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর সাথে চার বছর মেয়াদে চুক্তি সই করেন ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি জানান চব্বিশ ফেব্রুয়ারি টানেল নির্মাণের জন্য খনন কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নমিনেশন পাচ্ছেন এমনকি আমাদের সংরক্ষিত ছাড়াও নারীরা যেখানেই মনোনয়ন চাচ্ছে আমরা যদি তাদের পপুলারিটি রেটিং একটু কমও থাকে তারপর কিন্তু আমরা তাদেরকে আমাদের নেত্রী তাদেরকে সিলেক্ট করছি জাতীয় নির্বাচনে যে ভরাডুবি ঘটেছে উপজেলা নির্বাচনে তাদের রেজাল্ট আরও খারাপ হবে আরও শোচনীয় হবে এবং হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা ইলেকশনে অংশ নিচ্ছে না সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের পুনর্নির্ধারণ করে হজ প্যাকেজ দু হাজার উনিশ খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে তেজগাঁয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ খসড়ার অনুমোদন দেয়া হয় এতে গত বছরের চেয়ে বিশ হাজার টাকা বাড়িয়ে সরকারি প্যাকেজ একের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে চার লাখ আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা এবং প্যাকেজ দুই এ খরচ ধরা হয়েছে তিন লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা বেসরকারিভাবে সর্বনিম্ন তিন লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে তবে দুবারের অধিক হজ যাত্রীদের অতিরিক্ত একুশশো সৌদি রিয়াল পরিশোধ করতে হবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম জানান রমজানের আগেই হজ যাত্রীদের বাড়ি ভাড়া সহ বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ অনলাইনে দিতে হবে এবছর সরকারিভাবে সাত হাজার জন 
সহ মোট 1 লাখ 27198 জন হাজি হজ করতে পারবেন 2018 তে ছিল 397929 টাকা আর সেটা বেড়ে এবছরে হলো 418500 টাকা সব মিলে সব মিলে প্যাকেজ 1 সরকারি 20571 টাকা বেড়েছে এবার দুইয়ে আসি দুইয়ে হলো সব মিলে গত বছর ছিল সরকারি যেটা আর কি প্যাকেজ 2 3 লক্ষ 31359 টাকা ছিল সেটা এবারে হলো 3 লক্ষ 44300 মার্কিন রাষ্ট্রদূত হাল রবার্ট মিলার বলেছেন বাংলাদেশে বাৎসরিক 1500 মিলিয়ন ডলারের ফুলের বাজার রয়েছে এই বাজার প্রতিনিয়ত বাড়বে এবং রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে সকালে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গতখালি ও পানিশার এলাকায় ফুল চাষাবাদ পরিদর্শনকালে তিনি এই কথা বলেন এই সময় তিনি আরো বলেন মার্কিন সরকারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রেও তারা বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে চায় এছাড়া স্থানীয় চাষী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গণসংযোগ শুরু করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম আতিক বেলা 12টায় উত্তরখান মাজার জিয়ারাতের মাধ্যমে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয় এই সময় নিজের উন্নয়ন ভাবনা তুলে ধরেন তিনি বলেন প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের অসমাপ্ত কাজ শেষ করে পরিচ্ছন্ন স্বপ্নে নগরী গড়ে তোলা হবে এছাড়াও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের প্রচারণা শুরু করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত এই মেয়র প্রার্থী খুলনার লবণ চড়ায় পাঁচ ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা নিহতের ঘটনায় শোকে স্তব্ধ গোটা গোপালগঞ্জ নিহতদের বাড়ি বাড়ি এখন শুধুই কান্নার রোল শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিস্তারিত দেখুন আসান হাফিফের রিপোর্টে ব্যস্ততার ফাঁকে রোববার রাতে সময় কাটাতে খুলনায় গিয়েছিলেন গোপালগঞ্জের ছাত্রলীগ ও যুবলীগের পাঁচ নেতা কিন্তু কে জানত নির্মম এক নিয়তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য যেখানে আলিঙ্গন করতে হবে মৃত্যুকে গত রাত পৌনে এগারোটার দিকে রূপসা সেতুর বাইপাস সড়কে ট্রাক ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান ওই পাঁচজন নিহতরা সবাই গোপালগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা তাদের পরিবারে চলছে শোকের মাতন পাঁচ তরুণ রাজনীতিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই মৃত্যুটা গোপালগঞ্জের মানুষের কাছে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কিন্তু সামাজিক ব্যক্তিত্ব বললেও শেষ হবে না একজন ভাই আর একজন ভাইয়ের প্রতি যে অবদান তারা সেই অবদান টুক রেখে চলেছিল তাদের এই শূন্যতা শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা সৃষ্টি হবে না রাজপথে আন্দোলন আর সরকারের নানা পদক্ষেপের পরও সড়কে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও ঝরছে তাজা প্রাণ হাউসান হাবিব এশিয়ান টেলিভিশন মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী সহ তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন দুপুরে মহাসড়কের গজারিয়া অংশের ভবের চর বাজস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা গামী একটি কাভার্ড ভ্যানকে পেছন থেকে একটি প্রাইভেট কার ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে এ সময় ঘটনাস্থলেই দম্পতি সিদ্দিকুর ও জিয়াসমিন সুলতানা নিহত গুরুতর আহত অবস্থায় গজারিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে মারা যান গাড়ি চালক আবদুল্লাহ সরকার এ ঘটনায় আহত অপর এক নারী গজারিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে
সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবারো স্বাগত এসে নিউজ 30 তে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি শারমিন জাহান মেরি এবং আমি আনোয়ার রাজ 21 বই মেলায় মোরক উন্মোচন করা হয়েছে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সনেট কাব্যগ্রন্থ জীবন্তরী বিকেলে বই মেলা প্রাঙ্গণে বইটির মোরক উন্মোচন করেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি চেয়ারম্যান ডক্টর সাইমা ইসলামিভা এই সময় অতিথিরা সবাইকে বইটি পড়ার আহ্বান জানান এদিকে প্রখ্যাত অভিনেতা নির্মাতা চিত্রশিল্পী এবং লেখক আফজাল হোসেনের লেখা দুটি গ্রন্থ প্রকাশনা পেয়েছে বই মেলায় বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানটে 19 নং কবিতা মোকাম এবং সাবান মাখা রোদ বই দুটির মোরক উন্মোচন করা হয় এই সময় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবার সারা বাংলা প্রসঙ্গ ডাক বাংলোতে এক তরুণীকে দুদিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে অভিযোগ উঠেছে আশুলিয়া থানায় কর্মরত থাকাকালীন জমি কেনার জন্য এক নারীর কাছ থেকে এক লাখ টাকা নেন এসআই সেকান্দার হোসেন টাকা নেওয়ার সময় লাভের অংশ দেওয়ার কথা ছিল ওই নারীকে কিছুদিন পরে সাটুরিয়া থানায় বদলি হয়ে যান সেকান্দার হোসেন পাওনা ও লাভের টাকা চাইতে ওই নারী তার এক ভাগ্নিকে নিয়ে সাটুরিয়া থানায় যান পরে এসআই সেকান্দার ও এএসআই মাজহারুল ওই নারীর ভাগ্নিকে জোর করে ইয়াবা সেবন করিয়ে ধর্ষণ করে গেল শুক্রবার সকালে ওই নারীকে পাঁচ হাজার টাকা ও হুমকি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় গতকাল বিকেলে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে খুলনা মহানগরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা ময়ূর নদের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয়রা ঠিক এভাবে নগরীর মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বাইশটি খাল দখলমুক্ত করতেও উদ্যোগ চান এলাকাবাসী খুলনা থেকে শঙ্কর কুমার বিষ্ণুর তোলা ছবিতে বাবুল আক্তার রিপোর্ট পরিচিত এই নদ এখন এক মরা খাল তবে দখলদারদের দৌরত্ব ঠেকাতে দেরিতে হলেও মাঠে নেমেছে প্রশাসন নদীরা যেরকম আছে আমাদের নজরে যখনই আসলো যে আপনারা সকলে দেখতেছেন নদীর পাশেই অলরেডি নদী দখল করে আছে যার জন্য আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটাকে উচ্ছেদ করার জন্য নগর পিতা জানালেন নদী ও খালের নাব্য ফিরিয়ে আনতে দুই হাজার ষোলো সালে প্রায় ছয় কোটি টাকা খরচ হলেও পরিকল্পনার অভাবে সুফল মেলেনি ঘোষণা করতে চাই সম্পূর্ণ দুর্নীতি হয়েছে এই সমস্ত খালের কোন মাটি এবং ইনা কাটিয়ে যাদের জায়গায় টাকা পাওয়া যাবে সেই কাজ গ্রহণ করছে শুধু ময়ূর নদী নয় নগরের বুকে বয়ে চলা বাইশটি খাল উদ্ধারেও দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ চায় সচেতন মহল অবৈধ দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক প্রভাব সৃষ্টি করে জলবদ্ধতা যেমন দূরীকরণ হবে সাথে সাথে খুলনার পরিবেশ এবং এই যে জলবদ্ধতার থেকে খুলনাবাসী মুক্তি পাবে খুলনা নগরীকে জলবদ্ধতা মুক্ত করতে আটশো তেতাল্লিশ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ময়ূর নদী সহ বাইশটি খাল পুনর্খনন ও বিভিন্ন স্থানে ড্রেন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাই আসছে বর্ষা মৌসুমের আগেই দ্রুত খননের কাজ শেষ করে নদীর দুই পার বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি খুলনাবাসীর বাবুল আক্তার এশিয়ান টেলিভিশন খুলনা উদ্যোগে শাপলা চত্বরে মানব বন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি নুরুল আজমের সভাপতিত্বে মানব বন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ির জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তরুণ ভট্টাচার্য ও এইচ এম প্রফুল্ল এবার বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশে এই প্রথম ব্ল্যাক বিউটি বা কালো টমেটো চাষে সফলতা পেয়েছেন কুমিল্লার জামিল আহমেদ নামে এক কৃষক 
আর কৃষিবিদরা বলছেন দেশি টমেটোর চেয়ে যাত্রীর ফলন বেশি কুমিল্লা প্রতিনিধি দেলার হোসেন আকাইদের পাঠানো তথ্যচিত্র আরো জানাচ্ছেন ইকরাম হোসেন मानुष मात्र चार मास गाचे फलन एस पुष्टिगुण अनेक बस एचड़ा कम पचनशील बोले नतून ये जतर टमेटो नहीं आग्रह स्थानीय कृषक राव এটার মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে তারপর অ্যান্টোসাইন আছে যেটা ক্যান্সার প্রতিরোধক এবং এটার মধ্যে কিন্তু আপনার পাল্পের পরিমাণ বেশি এবং পানির পরিমাণ কম কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন এই জাতের টমেটোতে জলীয় অংশ কম হওয়ায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অন্তত এক সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায় ফলে কৃষি বিভাগ টমেটোর জাত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমরা কৃষি বিভাগ থেকে চেষ্টা করব যে এটি কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যত্ন আত্তি যদি একটু ভালো করে করা যায় বিশেষ করে সুষম সার যদি ব্যবহার করা যায় আর যদি কিছু ভিটামিন প্রয়োগ করা যায় তাহলে এটির ফলন আমাদের দেশের যে টমেটোগুলি হয় তার তুলনায় কোনো অংশে কম হবে না যাত্রী পরিচিত করা গেলে দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলেও মনে করেন তিনি বিক্রম হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সরকার পতনের আন্দোলনে উত্তাল স্পেন রোববার কট্টর ডানপন্থীদের ডাকে রাজধানী মাদ্রিদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন লাখো মানুষ দেশটির রক্ষণশীল বিরোধী পপুলার পার্টি এবং মধ্যম ডানপন্থী সিটিজেন পার্টি ছিল আন্দোলনের মূল আয়োজক তারা এই সময় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চান বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সমাজতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ স্বাধীনতাকামী অঞ্চল কাতালুনিয়ার নেতাদের সাথে সমঝোতার চেষ্টা চালাচ্ছেন দু হাজার সালে স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য গণভোটের আয়োজন করেন তারা তাতে জয় এলেও সংবিধান রক্ষার অজুহাতে অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নেয় তৎকালীন স্পেন সরকার নতুন প্রধানমন্ত্রী মাদ্রিদ বার্সেলোনার এই দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন এবার খেলার খবর প্রাণ ক্যাকর পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তবিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সকালে রাজধানীতে প্রাণ সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে রাজধানীর আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস মাঠে এবারের টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে চার দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টের সহযোগিতায় রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন संरक्षित नारी आसने वी लीगर ऊनपंच प्रार्थी मनोनयन जमा हर जायन विमुख बीएन क এবং জাতীয় হজ ওমরা জীতিমালার খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সরকারি বেসরকারি দুক্ষেত্রে বাড়ল হজের খরচ এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজন আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ